امشب در 24 سیومین سالگرد روز جهانی آزادی مطبوعات در سازمان ملل مسیح علی نژاد رهبران جمهوری اسلامی رو بزرگترین دشمنان آزادی بیان خونده وقوع انفجار در مرکز پشتیبانی سپاه در شهر دامغان گزارش شده انفجار حین جابجایی مهمات رخ داده اما علت هنوز معلوم نیست پایان نشست دوحه برای افغانستان بدون طالبان دبیر کل سازمان ملل گفته وضعیت افغانستان بزرگترین بحران انسانی در جهان امروزه و هشدار پدرخانه هوش مصنوعی درباره خطرات این فناوری جفری هینتون گفته نگران استفاده بازیگران بد از هوش مصنوعی برای مقاصد شروران است از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد خانم ها آقایان سلام و وقت بخیر مسیح علی نژاد در مراسم سازمان ملل متحد در روز جهانی آزادی رسانه ها با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه ایران اینترنشنال و سایر رسانه های خارج از کشور گفته رهبران جمهوری اسلامی بزرگترین سرکوبگران آزادی رسانه ها در جهانند دبیر کل سازمان ملل هم با تاکید بر اینکه امنیت روزنامه نگاران از دغدغه های این سازمان گفته جهان در کنار روزنامه نگارانی که برای حقیقت می ایستن. بریم به نیویورک همراه میشیم با آرش علایی که برای پوشش خبری مراسم به مقر سازمان ملل رفته آرش چه گذشته امروز پشت سر من فردادم دری که میبینید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است هنوز این برنامه و این مراسم ادامه دارد پنل های مختلفی حضور داشتند و سخنانان مختلفی با سخنرانی پیام ویدیویی آی گوترش در کل سازمان ملل شروع شد و بعد هم رفت اون پنلی که شما بخشاش نشون دادید مسی علی نژاد هم جزوش بود راجب ایران اینترنشنال صحبت کرد خانم مسی علی نژاد راجب طرحی صحبت کرد که در واقع به میشه اون رو سرکوب فراملیتی نامید و اینکه جمهوری اسلامی از سرکوب فراملیتی استفاده میکنه برای اینکه بخواهد مخالفین خودش رو یا خبرنگاران رو یا صداهایی که واقعیت رو به گوش مردم میرسانن رو خاموش کنه مثال ایران اینترنشنال زد گفت دولت انگلستان به ایران اینترنشنال توصیه کرده است که فعلا فعالیت های خودش رو در انگلستان متوقف بکنه و پرسید اگر همین داستان راجع به شهروندان خود انگلیس میافتاد اون وقت اونها چه عکس عملی نشون میدادند به نوعی بریتانیا رو گذاشت زیر ذره بین و بعد هم قطنامه ای رو معرفی کرد و گفتش که از کشورهای غربی میخواهد که برای جلوگیری از سرکوب فراملیتی این قطنامه رو تصدیق کنند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو جزء گروه های تروریستی قلمداد کنند ممنونم از سوار اشعال خبرنگار ما در مقر سازمان ملل متحد در نیگر مسیح علی نجاد در این مراسم از زندانی و کشته شدن روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران گفت و رهبران جمهوری اسلامی رو بزرگترین دشمنان آزادی بیان توصیف کرد. خیلی متشکرم. بله صدای من اصله منه. همونطور که میشتوید من صدام خیلی بلنده. من از کشوری میام از ایران که اونجا روزنامه نگار بودن یک جرم محسوب میشه. از کشوری میام که روزنامه نگار بودن و شهروند روزنامه نگار بودن شما رو به زندان میندازه ممکنه باعث بشه که شما کشته بشید شکنجه بشید اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل شما رهبران کشورهای دموکراتیک رو دارید که میان و از آزادی بیان صحبت میکنن اما از رهبران جمهوری اسلامی هم شنیدید بزرگترین دشمنان رسانه‌های آزاد بزرگترین دشمنان روزنامه نگاران اینجا رئیس جمهور بدنام جمهوری اسلامی تصویر قاسم سلیمانی رو بلند کرد که یکی از ابزار سرکوب فراملیتی بود و حالا من خیلی خوشحال هستم که امروز اینجا هستم برای اینکه میخوام از مجمع عمومی بخوام میخوام از کشورهای عضو سازمان ملل بخوام که میخوام به اونها یک قطنامه تقدیم کنم علیه سرکوب فراملیتی خود مسیح علی نجاد روزنامه نگار و فعال مدنی از نیویورک با ماست خانم علی نجاد میدونم که روز پر مشغله بود ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اشاره کردید به عکس قاسم سلیمانی که رئیس جمهوری جمهوری اسلامی همون پشت سر جایی که شما ایستاده بودید در دست گرفت حرکت نمادینی کردیم شما عکس 
مهسا امینی رو به دست گرفتید چه حسی داشت در جایگاهی نشسته بودید که بسیاری از سرکوبگرترین حکومت های دنیا هم از همون پادیوم استفاده می از جمله مقامات جمهوری اسلامی بخوام خیلی صادقانه به شما بگم من اساسا از سازمان ملل همیشه به عنوان جایگاهی اسم بردم که دیکتاتورها رو متحد کرده و خب این یه چیز پنهانی هم نبود با صدای بلند بارها در کنفرانس های بین المللی تاکید کردم که سازمان ملل تبلیل شده به سازمان دول سازمان در واقع کش... سازمانی که کشورهای دیکتاتوری رو از روسیه بگیر تا جمهوری اسلامی بگیر تا ونزوئلا چین و دیکتاتورایی که میشناسیم رو متحد کرده خب این همیشه نقد من بود و صادقانش امیدی هم نداشتم اما وقتی که دعوت شدم که در یک پنل حضور پیدا کنم فکر کردم باز هم میشه از این تریبون استفاده کرد و اتفاقا خیلی سریح کشورهای عضو سازمان ملل رو مورد اتاب و خطاب قرار داد ببینید وقتی که در واقع تلویزیون ایران اینترنشنال تلویزیون من و تو بی بی سی رو یاد کردم آگاه هستم که ما علا رقم اختلاف نظرهامون یک دشمن مشترک داریم و اون دشمن جمهوری اسلامیه که میخواد سر به تن روزنامنگاران و رسانه های آزاد نباشه اونجا همین قطنامه رو خطاب به دولت انگلستان در واقع پیشنهاد دادم برای اینکه گمانم این هست که انگلستان که هنوز سپا رو در لیست تروریستی قرار نداده داره با جمهوری اسلامی مماشات میکنه و فکر کردم که اون تریبونیه که دولت انگلیس صدای ما مخالفان جمهوری اسلامی رو خواهد شنید چقدر فکر میکنید که گوش شنوا وجود داشت در اون اتاق گوش شنوا باشه یا نباشه ما باید کار درست رو انجام بدیم آقای فرزاد عزیز ببینید الان که من با شما حرف میزنم نیروفر حامدی الهه محمدی توی زندان هستن به خاطر اینکه محسا امینی رو وقتی به قتل رسوندن به شغلشون به وظیفهشون و رسالت خبرنگاریشون عمل کردن شما فکر میکنید که اونها تصور میکردن جمهوری اسلامی گزارششون میخونه و پاسخگوئه هرگز ولی کار درست رو انجام دادن برای اینکه در نهایت آنان که کار درست انجام میدن در تاریخ سربلند میمونن و این قدم هایی که هرچند کوچیک ما بر میداریم ما رو به سمت دموکراسی پیش میبره وگرنه بخوایم ناامید باشیم هیچ کدوم از دیدارها هیچ کدوم از سفرها هیچ کدوم از سخنانی های ما ممکنه که دولت های غربی کشورهای دموکراتیک و رهبران جهان رو وادار نکنه که همین الان علیه جمهوری اسلامی اقدام بکنن اما ما باید آجر به آجر جور این خونه ای که در واقع ویران شده و این ملتی که الان زخمی هست زیر سیطره جمهوری اسلامی رو صداشون باشیم تا به اون نتیجه درست برسیم نکته دیگه ای که میخوام یادآوری بکنم وظیفه ای هست که شهروند خبرنگاران دارن ما نمیتونیم نه در ایران اینترنشنال نه در بقیه تلویزیون های خارج کشور ما هرگز نمیتونیم صدای واقعی مردم ایران باشیم اگر وظیفه رسالت خبرنگاری رو دوش شهروند روزنامه‌نگاران آدمای عادی نه نیفتاده باشه چون الان اونا هستن که دارن کار خبری میکنن بنابراین فکر کردم در سازمان ملل میشه اسم نام و نشان و زحمت و تلاش شهروند خبرنگاران رو هم به گوش جهان رسوند و مطرح کرد و قدردان اونها بود به نکته مهمی اشاره کردید برای اینکه همون جا در سخرانیتون به فشارهایی که جمهوری اسلامی بر تلویزیون ایران اینترنشنال آورده اشاره کردید به رسانه‌های دیگر مثل من و تو و بی بی سی فارسی اشاره کردید ولی در نهایت من و شما علیرغم همه فشارها الان میتونیم بالاخره در یک فضای آزاد با هم صحبت بکنیم شاید اونهایی که صداشون شنیده نمیشه و فشار بیشتری هم دارن تحمل میکنن اتفاقا روزنامه‌نگارانی باشن که در داخل ایران زیر تمام این فشارها دارن سعی میکنن یک راهی پیدا بکنم برای خبررسانی دقیقا ببینید من واقعا قلبم چنگ میگیره که وقتی یاد این میفتم که شیرین علیزاده یه ویدیوی کوتاه از سرکوبگران گرفت که اون ویدیو صادقانه بخوایم بگیم هممون اعتراف بکنیم تأثیر گذارتر از هزاران کار رسانهی ما خبرنگارانی بود که در امنیت نشستیم غزاله دختری از آمول وقتی که از لحظه آخر زندگیش فیلم میگیره دقیقا داد میزنه که نترسید نترسید ما همه با هم هستیم داره از کسی فیلم میگیره که قاتلش بوده و تعداد شرفن روزامنگاران کم نیستن که زندانی شدن اعدام شدن همچنان مادران دادخا ببینید فراموش نکنیم بچه هایی که بیگناه کشته شدن اعدام شدن هر کدومشون الان تو خونشون یه شهروند روزنامه نگار دارن مادر پویا بختیاری پسر خودش با دوربین خودش کف خیابون فیلم گرفت الان مادرش جرمش چیه جز اینه که توی اینستاگرام داد میزد براندازم ناهید شیرپیشه تو زندانه منوچر بختیاری تو زندانه مادری که فرهاد مجدد مادر فرهاد 
توی در واقع تمام گفتگوهای اینستاگرامی که من خودم باهاش انجام دادم همیشه ازش یاد گرفتم نمی ترسید شاید باور نکنید گفتگوهای اینستاگرامیشو نگاه بکنید خب مادرای دیگه وقتی که حرف می زدن دادخواهی میکردن تا نوبت به اون میرسید با قدرت مرگ بر خامنه ای می گفت با خشمشو نشون میداد می گفت من نمی ترسم این مادر وظیفه روزنامه نگارانی رو در ایران انجام داد که نمیتونن یعنی یا خط قرمز دارن یا سانسور بهشون تحمیل شده یا میترسن یا حذف شدن یا گوشه زندانن مادران دادخواه دارن کارهای اونا رو انجام میدن بنابراین من فارق از اینکه جمهوری اسلامی ارتش سایبری داره بین مبارزان در واقع آزادی خواه داره جدایی میندازه داره اون روایت غلط خودش رو مسلط میکنه و آتیش به اختلافات میندازه من فکر میکنم ما باید صدای مردم کف خیابون باشیم که متحدن جمهوری اسلامی رو نمیخوان و در مجامع جهانی اعلام بکنیم که الان روزنامه نگاه شهروند عادی توی ایران داره با یک دیکتاتوری دست و پنجه نرم میکنه که به خون همه تشنست در برابرش اگر نیستیم همینجا توی آمریکا و انگلیس روزنامه‌نگارای غربی رو هم خواهد کشت اشاره کردید که شاید خیلی امید زیادی به نهادی مثل سازمان ملل به سری از جمله خود شما نداشته باشه ولی فکر می‌کنید نشسته این چنینی سخنرانی‌های این چنینی چقدر تاثیر می‌ذاره بر دولت‌هایی که بالاخره حکومت‌های دموکراتیک و آزاد خواهتری دارن مثل خود بریتانیا و ایالات متحده که شاید در نتیجه شنیدن این سخنان اقدامات بیشتری بکنن ام این که گفتم امیدی ندارم به کشورهای غربی برای اینکه عمیقا باور دارم که ما خودمون اگر صدای قوی و صدای در واقع بلند نعب جمهوری اسلامی رو به فراموشی بسپاریم دفنش بکنیم زیر خروارها خبر فیک میس انفورمیشن دیس انفورمیشن دعواها و اختلافات در واقع در اون گروهیمون جامعه جهانی هم خب به این باور میرسه که این انقلاب خاموش شده این یکی از دلایلشه و دلیل دیگرش این که کشورهای غربی تو اراده ما رو نبینن تو ما رو یک در واقع اپوزیسیون قوی و جدی و با اراده و متحدی نبینن که از پس جمهوری اسلامی برمیایم طبیعیه که اونا هم شونه بالا می دازن. شما نگاه بکنید همین الان این همه اعتراض جهانی صورت گرفته ولی انگلیس تن نمیده که سپار در لیست تروریستی قرار بده ولی اگر ما ادامه بدیم مثل مردم داخل ایران شما زاهدان رو نگاه میکنین هر جمعه میان تو خیابون هر جمعه خیلیه این واقعا شما از یک شهر حرف میزنین که تو نماز جمعه بالای صد نفر رو کشتن قتل عام کردن ولی هر جمعه میان بنابراین اگر ما جمعه های زاهدان رو تکثیر بکنیم اگر ما اعتراضی که الان زنان کف خیابون دارن هر روزه ادامه میدن رو تکثیر بکنیم خارج کشور در فضای توییتر در شبکه های اجتماعی در مجامع بین المللی به پیروزی خواهیم رسید ولی اگر ما هم علا رقم خب ناامیدی تو همه به وجود اومده ناامیدی رو بذاریم که مسلط بشه بر ما چیره بشه و کنار بکشیم طبیعتا کشورهای غربی به راحتی کنار میشن و به میز مذاکره برمیگردن فراموش نکنیم که لابی های جمهوری اسلامی هم فعال هستن اونا هم وقتی ببینن که ما ناامیدیم ما رها میکنیم طبیعتا برمیگردن و اون مشاوره غلط خودشون رو دوباره به دولت بایدن و کشورهای دیگه میدن که سپا رو در لیست تروریستی نگذارید به میز مذاکره برگردید و اون پرونده مرده هسته‌ای رو دوباره زنده میکنن برای ما باید قوی و محکم همچنان متحد و یک صدا جامعه جهانی رو وادار بکنیم که به خواست ما یعنی نه به جمهوری اسلامی و رسیدن به یک حکومت سکلار دموکرات تن بدن من خودم کوتاه نمیام مسیح علی نجار روزدام و نگار و فعال مدنی از نیویورک ممنونم از شما روابط اومی سپای پاسداران در دامغان از وقوع انفجار در حومه شهر دامغان و استان سمنان خبر داده و گفته این انفجار حین جابجایی مهمات در یکی از مراکز آماد و پشتیبانی سپای پاسداران رخ داده علت انفجار هنوز مشخص نیست اما برخی گزارش ها موقعیت این انفجار رو انبار مهمات موسوم به آشیمی نجات میدونند و از کشته شدن دو نفر خبر میدن هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسئله نظامی با مساق حسنیاری هنوز علتش مشخص نیست انبار مهمات هست میشه تصور کرد که ممکنه حادثه ای رخ داده باشه اما با توجه به اتفاقات قبلی و نقشی که گمان میره اسرائیل بعض اوقات بازی میکنه جای تعجب نداره که خیلی از نگاه ها ممکنه متوجه موضوع بشه درود بر شما و درود بر ملت دلیر ایران ببینید اسرائیل همونطور که شما به درستی اشار فرمودید سال هاست که ضربات مهلکی رو بر پیکره نظامی جمهوری اسلامی که سپاه باشه در مورد برنامه هسته موشکیش 
به خصوص این دو وارد کرده بدون که جمهوری اسلامی بتونه کاری انجام بده جمهوری اسلامی از سوی دیگر آنچنان دروغ به ملت ایران گفته که حتی اگر حادثه هم پیش بیاد که اسرائیل متقا در اون امر دستی نداشته باشه باز شک و تردید بسیار قوی وجود داره که کار خرابکاران از کار اسرائیل است و کار کسانی است که باز سپاه دشمنی دارند و خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستند بنابراین جمهوری اسلامی خود مردم رو هم در ایران ایرانیان رو و هم در جامعه جهانی این وضعیت رو به وجود و این تفکر رو تربیت کرده که دروغ میگوید و در نتیجه هر اون که از تهران خارج میشه مصطفا به عنوان یک گفته درست و راست مورد پذیرش نه ایرانیان داخل و نه جامعه جهانی قرار در مورد این مرکز چه اطلاعاتی داریم؟ اطلاعات همون محدود میشه به این که ظاهرا انبار مهمات هست انتظار نمیری که در این مرکز کوشش های هسته ای جمهوری اسلامی صورت بگیره و یا احتمال این که برنامه های موشکی چیزی که بسیار مهمه اینی که اگر نگاه بکنیم به عکسی رو که شما نشون دادین باز یک کوه رو نشون میده نشان از این است که جمهوری اسلامی تسلیحات خود رو فعالیت های خود رو در سعی میکنه در مناطقی انجام بده زیر کوه انجام بده زیر کوه انجام بده که قابل دسترسی به دشمنان جمهوری اسلامی نباشن با وجود این چون این مسائلی پیش میاد و شق دیگر این است که نبایستی فراموش کرد که جمهوری اسلامی و کارگزاران جمهوری اسلامی از جمله سپاه اینها از اون پختگی و اون کارآمدی برخوردار نیستند که نشود اشتباهات عظیمی رو به اونها نسبت داد بنابراین ممکن هست که این انبار مهمات صرفا بر اثر مثلا اتصال برقی و یا که اشتباه انسانی به وجود اومده باشه ولی نمی شود همچنین فراموش کرد که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به خلاف اون تصویری که از خود سعی می کنند به خارج نشان بدهند بسیار بسیار ناکارآمد هستند و به قول ایرانی ها دست و پا چرفتی و در نتیجه اون از نظر ایمنی این چون این انبارهایی رو که قاعدتا بسیار بسیار مهم هستند برای سپاه و برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با چون این وضعیتی نگهداری میکنن که خب نمونه های این رو بسیار دیدیم در اون برنامه موشکی توسعه برنامه موشکی توسعه برنامه هستی هستی که اونها از جمله مهمترین و به اصطلاح کارسازترین جاهایی هستند که جمهوری اسلامی در اونها هزینه های بسیار بسیار سنگینی رو در ملت ایران تحمیل کرده بنابراین مجموعه ای از حضور نیروهای خارجی، عوامل خارجی و همچنین اشتباهات داخلی سبب چون این کارهایی میشه و در نهایت هم بایستی فراموش کرد که حفره های امنیتی بسیار بسیار بزرگی، اطلاعاتی بزرگی در پیکره سپای پاسداران و به طور کلی حکومت اسلامی در ایران وجود داره که خارجی ها از اون به نحو احسن بهره برداری میکنه ممنونم از شما اوشنگ احسن یاری تحلیلگر مسائل نظامی الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل سهشنبه در بروکسل با جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادی اروپا دیدار کرد جورستن پست نوشته یکی از اهداف این دیدار به دست آوردن حمایت اتحادی اروپا از اسرائیل علیه ایران و کوهن در این سفر از اتحادی اروپا میخواد که سپاه پاسداران رو به فهرست سازمان های تروریستی اضافه کنند نشست دوه پشت درهای بسته به میزبانی آنتونیو گوترش در بیرکال سازمان ملل با نماینده ویژه کشورها برای افغانستان و بدون حضور طالبان سهشنبه پایان یافت. گوترش گفته هدف این نشست ایجاد یک تفاهم مشترک در جامعه بین المللی درباره افغانستان بود و نه به رسمیت شناختن طالبان. او در ادامه بر آنچه تعامل خان تاکید کرده و گفت 
اینکه به هدفمون برسیم نمیتونیم از تعامل دست برداریم به نظر میرسه منظور گوترش تعامل با طالبانه مریم رحمتی همکارم گزارش بده هتل شرق جایی که در گذشته برای سالهای زیادی شاهد مذاکرات میان طالبان و ایالات متحده آمریکا بود زمانی که طالبان در میز مذاکره طرف اصلی مذاکرات بودند اما در نشستی که دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه و سهشنبه با فرستادگان ویژه بیش از 20 کشور جهان برگزار کرده بود طالبان دعوت نشده بودند به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان در جلسه ای که دبیر کل سازمان ملل متحد با فرستادگان ویژه بیش از 20 کشور جهان برگزار کرد در مورد مسائل مهمی همچون اجماع جهانی برای تعامل با طالبان گفتگو صورت گرفت همچنین موضوع دیگری که مورد بحث و گفتگوی اعضای شرکت, شرکت کننده قرار گرفت موضوع وضعیت اقتصادی حقوق بشر در افغانستان وضعیت نقض حقوق زنان در افغانستان کشت و تولید مواد مخدر و همچنین فعالیت گسترده گروه های توریستی در افغانستان بود پس از این که این نشست به پایان رسید دبیر کل سازمان ملل به ما خبرنگاران در یک نشست خبری گفت که این نشست موفقیت آمیز بوده و کشورها با هم اتفاق نظر دارند که باید یک قدم مهم درباره افغانستان برداشته بشه و کشورها باید وارد تعامل با طالبان بشن همچنین در کل سازمان ملل موضوع به رسمیت شناسی طالبان رو رد کرد و گفت که جهان باید در مورد افغانستان بیشتر گفتگو بکنه و کشورها با هم به یک توافق برسن با هم هم نظر بشن تا در مورد افغانستان بتونن یک گام عملی بردارن در این کنفرانس خبری همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورهای جهانی باید کمک های خودشون رو به افغانستان ادامه بدن چنانچه که تعداد زیادی از مردم افغانستان به گفته او 97 درصد مردم افغانستان نیاز فوری به کمک های بشر دوستانه دارن او همچنین اضافه کرد که سازمان ملل قصد نداره افغان افغانستان رو ترک بکنه و به فعالیت و کار خودش و کمک به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. دبیر کل سازمان ملل در جواب سوال من هم گفت که قرار هست به زودی یک جلسه مشابه همین جلسه که روز سهشنبه در دوه برگزار شد برگزار بشه تا کشورهای جهان بتونن در مورد افغانستان گفتگو بکنن. اما در نشست بعدی سازمان ملل و کشورهای جهانی طالبان حضور خواهند داشت یا نه هنوز معلوم نیست مریم رحمتی دوه نصیر احمد اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از همین استودیو ما در واشنگتن با مساق اندیشه مقامات سازمان ملل میگن که برنامه شناسایی طالبان نیست اما چقدر فکر میکنید که این نشست زمین سازی بوده برای به رسمیت شناختن اونها تشکر سلام بر شما فکر میکنم که از ابتدا دیدگاهی بوده که این نشست زمینی یک تعامل ساختارمند است زمینی یک تعامل متفاوت با طالبا ایجاد کنه که به اصطلاح و زبان دبلوماتیک مفهوم شمی است که رای به طرف رفتن و شناخ طالبا ولی چند چیز این نشست فکر میکنم ناموفق ساخت لاقل به مؤسس هدفی که ملل متحد تعیین کرده بود اولش امی بود که اشتراک کننده ها تنوع و تعدد اشتراک کننده های از این نشست اولی نشستی است که در او مجموعی از کشورهای همسایه جمع کشورهای کمک دهنده غربی با هم یک جا میشن و خود از این تنوع که دو خواست لاقل دو سه چهار دیدگار و به اصطلاح خواستگاه متفاوت در قسمت مسائل افغانستان با هم یک جا میکنه این میرسونه که بسیار مشکل است که در ایتو یک ساختاری که در او نماینده کشورهای منطقه هم باشند و کشورهای بیرون فرا منطقه به نتیجه برسند یک یک بس بود که ای دو میشی است که صحبت های خود خانم محمد و به اصطلاح اشاراتی را که داشت از قبل شاید اونا میخواستن که آب تست کنن و فکر میکنم که او به اشتباه رفت و فشارهایی که از طرف جامعه جهانی از طرف 
سازمان های حقوق بشری و همچنان ندای مدنی خود افغان ها صورت گرفت مردم افغانستان و همچنان خصوصا زنای افغانستان ای ای بحث شناخت یا بحث حتی تعامل با حاشیه برد و یک اختلاف ها دعوت نشده بودند ولی اگر در دید ظاهری ببینیم من فکر می کنم یکی از بزرگترین و مهمترین نشست ها از دید ساختاری در در تقریبا 18 19 ماه گذشته بود برای برای افغانستان که ای به رهبری خود سرمنشی سازمان ملل متحد دایر میشه یعنی اگر خلاصه کنم از دید ظاهری از دید محتوا از نتایج و همچنان حواشیش که مهمترینش فکر میکنم که حواشی از این نشست است حاشی از این نشست است که امروز یک تعداد از وزرای خارجه امروز یک تعداد دیپلمات های مختلف با هم صحبت میکنن و فکر میکنم مهمترین چیز ولی از دید نتایج کدام نتیجه ملموس نداشت آقای اندیشه تا کی به نظرتون این وضعیت نابسامان میتونه ادامه پیدا کنه مقصود این استش تا کی میشه که جامعه جهانی طالبان رو به رسمیت نشناسه چون اگر اشتباه نکنم الان قلم روی در دنیا نیستش که وضعیت اینچنینی داشته باشه هستن جاهای در دنیا مثلا هم مثل صحرای غربی در مراکش ولی بالاخره مراکش بر اون ادعای ارزی داره هیچ کشوری اینچنینی نیستش که اینقدر پهناور باشه یک تشکیلاتی حکومت رو عملا در دست داشته باشه ولی شناسایی بین المللی نداشته باشه خب ما فکر میکنم که معلمدار یک 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 وضعیت بسیار متفاوت است و مثالش هم بسیار مشکل است که ما مطرح کنیم ولی به این مفهوم نیست که هرگاه یک گروه تروریستی مثل طالب ها بیاین یک سرزمین را اشغال کنند جهان باید مجبور با شور به رسمیت بشناسند در یک زمان اگر به خاطر داشته باشین یک تعداد کشور ها حتی میگفتند که دولت اسلامی عراق و شام هم دولت است و اسلامی است و و تمام خصوصیت‌ها یک دولت داره باید به رسمیت بشناسیم ما فکر می‌کنیم زمان نیازی رسیده بعد از انواع تعامل که جهان فکر بکنه که طالب‌ها یک گروه هستند و میتونن قسمتی از یک ساختار در یک حکومت افغانستان باشن و خودشان به تنهایی نمیتونن حکومت بسازن ولی در اون مورد حکومت اسلامی که اشاره می‌کنید بالاخره دولت مرکزی در بغداد دولت با تمام مشکلاتی که بود دولت سوریه در دمشق امور بخش قابل توجه از کشور رو در دست داشتن و ادعا هم داشتن بر تمام اون سرزمین ها دولت افغانستان که شما هم نماینده شون در سازمان ملل هستید الان کجا هن؟ هیچ کدامشون در داخل مرزهای افغانستان نیستن همه یا در امارات هن یا در واشنگتن هستن یا در لندن هستن جای دیگر چطور میشه کنترل امور رو در دست دولت قبلی دونست در حالی که هیچ کدوم از اعضاش در داخل کشور نیستن خب اما نظام بین ملل که 75 سال میشه فعلا امور جهانی را امور روابط بین ملل را پیش میبرم و فکر میکنم که زمینه های برای تو یک, یک چیزی پیش بین نبوده ولی در این زمان ای هم به اصطلاح خودش لازم نیست که ما باید به هر ترتیبی که شده هر کسی که تانست با امو اصول قرون استایی بالای یک سر زمین با اصطلاح استیلا کنه و مجبور باشه جهان با اونا تعامل کنه ولی در قسمت طالبا از این واقعیت نگذریم که جهان بسیار امی امی سخاوتمندانه با اونا تعامل کرده مشکل اساسی مشکل جهان نیست مشکل اساسی حتی مشکل مخالفین طالبان نیست مشکل اساسی مشکل خود طالبا است که به اصطلاح منطقه ما و شما میگه که مرغ طالب ها یک لینگ داره و اونا خودشان هستن که با جهان نمیخواین تعامل کنن وقتی که یک, یک،, یک گروه نمیخواه با جهان تعامل کنه به اساس اصول به اصطلاح کمترین اصول و پذیرفته شده به امللی دیگه رایی برای جهان باقی نمانده شما ببینیم که امروز اگر با پر... ببخشت حرفتون رو قطع میکنم آقا اندیشه اگر همون اصول بدیهی بین المللی رو بپذیرن حد اقل ها رو بپذیرن شما به عنوان نماینده دولت رسمی افغانستان در سازمان ملل حاضر هستید که طالبان رو خودتون هم به رسمیت بشناسید پرسیتون رو در سازمان ملل مثلا بدید به اونها خب در صورتی که جهان طالبان رو به رسمیت بشناسه دیدگاه شخصی یا مو ما بسیار متفاوت است من کسی هستم که با اصول دموکراسی با اصول ارزش های ملل متحد با ارزش های انسانی و بر یک حکومت متکثر به افغانستان حکومت دموکراتیک معتقد هستم و ما از از پشت خود من کنار میرم با مبارزه خود با مقاومت خود به انواعی مختلف شدم میتم ولی یک نظام وجود می داشته باشه که یک کس دیگه می و اور جهان می پذیره یعنی مشکل اساسی مشکل شخص ما یا کسایی که در 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 انواع مختلف مقاومت هستند نیست مشکلی است که طالب و موصول بسیار کوچک ابتدایی که حتی کره شمالی و نمیفهمم 
حکومت های میانمار اینا هم پابند هستن نیست وقتی که پابند نیست ای, ای مشکل عزی است که ملل متحد در یک در, در یک به اصطلاح کارنر یا کنج قرار گرفته که هیچ رای نیست برش که اونا رو برسیم داشته است ولی در غیر از او بسیار تمایل بزرگ در بین کشورها وجود داره خصوصا در سازمان های بملی وجود داره که طالب بر اسمیت بشناسند ولی طالب هر لحظه فضا را به اندازه تنگ می سازه که هیچ رای به خاطر تعامل با ایشان باقی نمی مانه و از یک طرف من فکر می کنیم که خوشبختی مردم افغانستان است که هر چی زودتر جهان به این پی ببره که نمیشه از طالب به اصطلاح از هاش طالب یک نان شب جور کرد و در فکری آلترناتیو باید باشیم ممنونم از شما نسیر احمد اندیشو سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بخیر باشه به گزارش فاینانشال تایمز در شرایطی که بحران اقتصادی ایران عمیق‌تر شده دولت ابراهیم رئیسی داده های واقعی درباره میزان تورم و گرانی های بی سابقه رو پنهان میکنه این گزارش میگه مرکز ملی آمار ایران ظاهرا برای جلوگیری از اعتراف به شکستن رکورد تاریخی نرخ تورم از انتشار داده های حقیقی من شده به گزارش فاینانشال تایمز نرخ تورم بیشتر از 47.7 درصدی که دولت به عنوان تورم سالانه در بهمن اعلام کرده و نرخ واقعی به بالاترین صد در دست کم 28 سال گذشته رسیده و از 49 درصد هم فراتر رفته روزنامه تایمز لندن هم با بررسی فعالیت های اقتصادی سپاه نوشته سپاه فقط یک سازمان قولپیکر نظامی و اطلاعاتی نیست بلکه مدیریت اقتصاد ایران رو هم به عهده گرفته این گزارش با استفاده از اسنادی محرمانه شامل یادداشت‌هایی از فرماندهان سپاه و ارتش نوشته سپاه پاسداران درباره راه‌های افزایش تولید نفت و سرمایه‌گذاری با کشورهای دوست مشورت و گفتگو می‌کنه محمد ماشینچیان روزنامه‌نگار اقتصادی از پیتسبورگ در پنسیلوانیا با مسابقه ماشینچیان اول بپردازیم به این بحث دستکاری داده ها حتی اگر این فشارها باشه بالاخره بازار واقعیت ها رو منعکس میکنه تا چه اندازه میتونن زمان بخرن با کارهای این چنینی درود بر شما به طور کلی مدت هاست که اصلا بحث انتشار آمار و ارقام به یک موضوع با دقت برنامه ریزی شده در دولت تبدیل شده به این ترتیب که چون همه قیمت ها در ایران توسط دولت تعیین میشه طوری برنامه ریزی میکنند که افزایش قیمت ها یا اجازه ای که دولت میده برای افزایش قیمت ها در یک بازه یه دفعه اتفاق نیفته و کالاهای مختلف رو در با فاصله از یکدیگر بهش اجازه بدن که قیمت ها افزایش پیدا کنه حالا قسمت سخت ماجرا الان این است که بسیاری از افزایش قیمت ها رو پارسال که دولت خیلی تحت فشار بود به امسال موکول کرده اما امسال از بعد حادثه که خب یعنی بنابراین قرار است که افزایش قیمت داشته باشیم در خیلی کاله ها و خدمات در عین حال رهبر جمهوری اسلامی بدون ملاحظه امسال رو سال کنترل تورم اعلام کرده و این یه شرایط متناقض و پارادوکسیکالی رو برای دولت به وجود آورده ممکنه که برای در کوتاه مدت بتونن مقاومت کنند انتشار منتشر نکنند آمار و ارقام رو ولی مردم ایران این رو به وضوح احساس میکنند افزایش قیمت ها رو و ما هم تقریب خوبی داریم از نرخ تورم در ایران در حال حاضر اون عدد و ارقامی که فنشو تایمز منتشر کرده خیلی محافظ کارانه هستن که خب البته کاملا طبیعی ولی واقعیت جاری کف بازار در ایران به مراتب از 47-8 درصد وخیم تره برای محققان اقتصادی گمان میکنم اگر اشتاق میکنم من اصلاح بکنید کار چندان دشواری نیستش که بتونن مستقلا خودشون نرخ تورم به دست بگیرن اینطور نیست یعنی ارزیابی کنن با توجه به قیمت هایی که مثلا یک ماه پیش بود دو ماه پیش بود پارسال همین موقع دقیقا همینطوره این قسمت کار نسبتا ساده است جایی که موضوع پیچیده میشه وقتیه که ما میخوایم یه سبدی رو انتخاب کنیم از کالاها و خدمات مورد نیاز حالا دهک‌های مختلف جامعه و یه میانگینی به دست بیاریم از وضعیت تورم و اتفاقا مقدار زیادی از ژیمناستیک حسابداری و محاسبه به طور کلی که در دولت انجام میشه صرف همین انتخاب با دقت کالاها و خدماتی که در این سبد میگذارن یعنی حتی مثلا فرض کنید که روغن رو لازمه که تو کالاهای اساسی لحاظ کنند حالا این نوع روغن رو نمیذارن اون این به حال داستانش پیچیده و مفصله ولی کلیت ماجرا همینطوره آره کار خیلی پیچیده ای نیست پیدا کردن 
نرخ تورم کاله های مشخص ممنونم از شما محمد ماشینچان روزنامه نگار اقتصادی از پیتسبورگ در پنسیلوانیا تصاویر زنده داریم از نیویورک و تجمع اعتراضی نویسنده های هالیوود در نیویورک نه فقط هالیوود هم در نیویورک و هم در لس آنجلس که پایتخت اصلی سینمایی ایالات متحده هستند نویسندگان هفته هاست که اعتصاب کردم و این صنعت رو در بسیاری از موارد چه در تلویزیون و چه در سینما دچار مشکل کردن هزاران نویسنده برنامه های تلویزیونی و فیلم های هالیوودی بعد از بی نتیجه موندن چانه زنی هاشون با استودیو های برنامه سازی دست به اعتصاب زدن انجمن سنفی نویسندگان ایالات متحده میگه که تصمیم به اعتصاب بعد از حدود 6 هفته مذاکره با اتحادیه تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون اتخاذ شده که پاسخی به بحران موجودیت نویسندگان و گفته که این توافق های پیشنهادی ناکافی بودن انجمن سنفی نویسندگان هالیوود برای دریافت دستمزد بالاتر برای اعزاش داره تلاش میکنه بسیاری از هنرپیشگان و کارگردان ها در هالیوود اما میگن که این زمان مناسبی برای اعتراضات این چنینی نیست با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی که الان در سراسر ایالات متحده داره حس میشه اما نویسندگان معتقدن که آنطور که باید و شاید از حقوق اونها دفاع نشده و خواستار افزایش دستمزدشون هستن تصاویر زنده رو میبینید از نیویورک و اعتصاب و اعتراض شماری از نویسندگان تلویزیونی و سینمایی جفری هینتون که به علت نیم قرن تلاش و تحقیق, تحقیق بسیاری او رو پدر هوش مصنوعی میشناسن کارشو در شرکت گوگل ترک کرده و اعلام کرده که از فعالیتاش در این زمینه پشیمانه این مرد 75 ساله درباره ربات‌های گفتگوی هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی 4 ابراز نگرانی کرده و گفته که این پدیده ممکنه به سرعت قدرتمند بشه اینتون با اشاره به افرادی که اونها رو بازیگران بد خوانده گفته که این افراد ممکن است هوش مصنوعی برای اهداف شرورانه بهره برداری کنند هوشیار عظیمیان مدیر عامل شرکت 310 ای آی و کارمند پیشین فیسبوک از سان فرانسیسکو با مزاق عظیمیان همین متنی رو هم که خوندم چت جی بی تی نوشته بود خود این گزارش رو چقدر این نگرانی ها به نظرتون بجاست نگرانی این راجع به ای آی به نظر من خیلی بجاست من این از سال 2015 2016 دارم میگم به جز اون دست آدم از هستم که اعتقاد دارم نگرانی حتی خیلی کمتر از اون چیزیه که باید نگران باشیم حتی اون چیزی که ایلان ماس میگه یا جف هینگتون میگه به نظر من ما داریم یه ماشین میسازیم که این ماشین داره روز به روز قوی تر میشه سال به سال داره قوی تر میشه سال 2011 ماشین حتی فرق سگ و گربه رو نمیتونست تشخیص بده بعد 2012 الکس نت اومد تونست عکس‌ها رو تشخیص بده 2016 الفا گو اومد تونست قهرمان بازی گور که بازی یه مدل شطرنج حالا آسیایی خیلی ساده بخوام میگم که خیلی پیچیده تر از شطرنج خیلی اینتویتیو تره تونست قهرمان دنیا رو شکست بده یه سال بعد تونست 400 هیچ خودش رو شکست بده یعنی بهترین ورژنی که بود رو شکست بده سال 2019 تونست قهرمانای پوکر دنیا رو شکست بده و حالا سال 2022 23 ورژنای جدید جی پی تی میتونن صحبت کنن جواب سوالا رو بدن یه مقاله دیروز در اومده بود که همین جی پی تی چت جی پی تی داره یه مدتی به عنوان دکتر داره به یه سری از مریضا ادوایس میده و مریضا اوریج از دکترایی که قبلا میدن راضی ترن وقتی که توسط چت جی پی تی به اصطلاح آقا عظیم حالا افشا بکنم من خودم الان خیلی از ایمیل هایی که میفرستم رو میدم چت جی پی تی بنویسه و بهش توضیح میدم که مثلا چه میخوام و امیدوارم که چه جور مصاحبه بگیرم یا چه جور پاسخی از طرف مقابل بگیرم و واقعا بعد اعتراف بکنم که خیلی تواناتر از دست کم خود من این ایمیل ها رو می نویسه. خیلی این بینیم از بیرون بخواییم به قضیه نگاه کنیم این یه ماشینیه یه باکسی جبه سیاه هایی بهش نگاه کنیم یه ماشینی که تو ده سال گذشته اینقدر قوی شده و ما حالا طبق مثلا مرزلا کانون مور می دونیم که این مثلا هر دو سال داره دقل سایز مغز بهش داره دو برابر می شه حدوداً الگوریتم های داره بهتر میشه تکنیک های داره بهتر میشه دسترسی به دیتا شید داره بهتر میشه حالا داره کار جدیدتر میکنه داره صحبت میکنه حالا امسال شروع میکنه کم کم به نقاشی که خب چند سال از داره میکشه کم کم شروع میکنه فیلم تولید کردن و همه کاری که آدم داره میکنه و ما به زودی کنترل رو از دست خواهیم داد یعنی به نظر من بزرگترین تهدید اینه که ما کنترل رو از دست خواهیم داد یعنی شما 
هر وقت من همیشه میگم شما یا آدم باهوش و یا آد... یا دو تا آدم با دو تا لول هوشی خیلی مختلف رو بزنید توی اتاق بعد یه مدت اونی که هوش بیشتری داره کنترل اون یکی دیگر رو به دست خواهد گرفت به طور خیلی طبیعی حالا ما در حضور یک موجودی که به مراتب از ما باهوش تره و شما از اول بگیرید مغز آدم 7 میلیون سال طول کشیده تا سایزش برابر بشه حالا این داره تقریبا هر سه سال سه برابر میشه سایزش به اضافه که تکنیکام داره قوی‌تر میشه به اضافه که دیتا ست هم داره قوی‌تر میشه خب کاملا ما داریم در حضور یه موجودی که داره ما رو سرپس کرده و آردی تو بازی داره ما رو بیت میکنه تو همه چی داره ما رو شکست میده اولین اتفاقاتی که خیلی بدیهیه که خواهد افتاد اینه که خب کارها هست خواهد شد یه درصد خیلی زیادی از کارها هست خواهد شد بعضی من تقریبا تقریبا هم که الان زده میشه خیلی ادای پایینه خیلی بزرگتر از این خواهد بود چه کاری هست بین شما مثلا فرض کن همین برنامه تلویزیونی رو دست کم در تئوری میشه تصور کرد که شما نمیدونم 5 سال 10 سال دیگه بگی یک برنامه خبری درست کن یه موجی داشته باشه مهمون داشته باشه در مورد فلان موضوع هم حرف بزنن نتیجه‌اش هم مثلا حدودا همچین چیزی بشه احتمالاً تصویرای ما رو میتونه رندر بکنه و بسازه چه کاری به نظر شما میتونه باقی بمونه که انسان‌ها انجام بدن من به نظرم خب تو کارهای فیزیکی هنوز تو رباتیک یعنی مکانیکش رو هنوز خیلی خوب در نیوردن اون یه تیک هست که در نیامده این کارا داره با سرعت میشه و یه اتفاقی که امسال افتاد این آرم ریس این به قول جنگ تسلیحاتی سر هوش مصنوعی سرعت پیدا کرد این چت جی پی تی که به قول معروف اینو اوپن ای داد بیرون حالا گوگل مجبور که وارد این جنگ به صلاح رقابتی بشه گوگل مجبور مایکروسافت مجبور آمازون مجبور فیسبوک یعنی چاره‌ای ندارن و دنیا این پول الان با ما با اینچه کپتالا که صحبت میکنیم به حجم زیادی داره باید این میشه و این جنگه هی داره سریعتر میشه و صد درصد تولید برنامه های ویدیوی من سریعتر این کارهایی که تو زمان کوتاه میبینم جایگزین بشه کارهایی که احتیاج به تخصص داشته مثل مثلا پزشکی مثل بکالت مثل مثلا مشاوره به هر شکلی اینا به نظرم دسته اول از کار که خیلی زود جایگزین خواهند شد ممنونم از شما کوشار از میان مدیر عامل شرکت 310 AI یا 310 AI اگر درست تلفظ کرده باشم 310 چیه داستان 310 خیلی کوتاه بگید 310 رو وقتی میمیسین شبیه بایو خونده میشه ما یعنی داریم بایولوژی رو با عددا و با AI ای داریم ریکانستراکت میکنیم ممنونم از شما کوشی رزیمیان از سان فرانسیسکو با ما شب بخیر ممنون از شما که بیننده برنامه 24 بودید برنامه رو با تصاویری از کنگره به پایان میبریم